をしました9月だからもういいかなって思ったんですけどやっぱまだ暑いかもしれない<笑>まだ全然夏かもミスりましたうん<笑> 10月までまとうえー、そうなんかなやっぱりまだなのかな暑かったいやー個人ファンクラブがあってまあ詳細とかはねなんかまあ来てない人もたくさんいるから詳細とかを詳しく説明するとあの個人ファンクラブミーティングがあって初めてのね広島で何人ぐらいだろう、まあ、結構たくさんの方が来てくださりましてなんかねいろいろやりました<笑>イントロドンクイズとか。じゃんけん大会とかあとなんかそれに勝った人に私物プレゼントとかちょっとね歌とかは練習する時間がなかったから歌わなかったんやけどもうずっとトークのみであのボールボーイ佐竹さんがね MC に司会で来てくださったりとかしてすごいねめちゃくちゃ楽しかったですやっぱ知ってる方がすごいね多かったので。そうなんです楽しかったそう佐竹さんも来てくださった本当は佐竹さんと漫才しようってなってたんだけど佐竹さんがネタ忘れたからできなかったそれは<笑>それはカーナーワーズでしたけど<笑>私物もねプレゼントしました6つぐらいかなまあ、5人の方なんですけど合計は 8, 8個ぐらいで5人の方に私物が行き届きましたじゃんけんでね最終的には決めたんですけど男性4人と女性1人に届きました大事にしてくれるかなでも家帰ってきたらねまだまだねやっぱりいらないものが多すぎて。第2弾もあったらあげたいなミニスカートそうミニスカートもあげた女の人にあげようかなって思ったけどなんかあんまりにもミニスカートでちょっと清楚系の方だったからおじさんにあげといたやっぱりちょっと違うかなと思って娘がいるって言ってたからまあなんとかなるでしょう<笑>そうなんですあとはカバンとか帽子とか小物とかいろいろありましたはいて SNS にアップしてねとか言うのかと思ったいやーちょっと見たくはないかなさすがに。まあ、でも売られないといい,い,いなーって<笑>ファミ楽しかったわあありがとうございます嬉しい私も楽しかったです、まあ、またねいつか第2弾ができたらいいなって思いますなんか広島遠いから来れないって人もいたから次は関東にでも行けたらいいかなって思いますねなんかお悩み相談とかもしたんですけど事前にファンの方にお悩みを書いてもらってでも結構余,余ったっていうかその読み切れなかった相談しきれなかったのがいっぱいあるんでそれはまたちょっと別のショールームとかでお悩み相談しようかなって思います。
めっちゃあるんですよなんか本当に80枚以上90枚ぐらいは残ってるのでその時になったらやろうかなお待ちくださいまあ個人ファンクラブのブログでもいいかなとは思うんですけど。そうなんですよ、うん、みんななんか悩んでた仕事が一番仕事の悩みがみんな多かった<笑>社会に疲れてるらしいわみんななんか半分以上は仕事の悩みでした私のファンの人なんか眠くなるとかだるいとかかわいそうくまありがとうございますくまタワー悩みの手紙は全部持って帰ってきた全部持って帰りましたよなんでいつでも読む準備はできてるタワーのお礼しようかなお話し会当選したおサンキューサンキューよし。熊タワーありがとうございます。熊タワーとか消えてるわタワー。<笑>ありがとうございます。チーカーの絵もちょそう薄くだけどいるの。あめっちゃ薄い。薄めのチーカーです。ありがとうございます。そうなの。何の話してたっけ。お礼書いてたら忘れちまった鳥の脳なんで一個のことをすると一個の記憶が飛ぶ相談の話あそっか相談の話してたかまあなのでねショールームでまたいようかなって思う恋愛系のこと書こうと思ったけど当たらんかったはずいから書かんかったえー、読むよ後から<笑>全然全然読みますせ衣装とても可愛かったですねポニーテールをほどいた君を見たの衣装あんまりないからぜひ見てほしかったなんかお見送りはねファースト動画ワンショット動画かワンショット動画撮れるようにしてもらったんやけどお見送りだったからみんななんか私の目を見て話してくれるから全然カメラ向けれてる人いなくて<笑>まあ嬉しいでもあの実物の方を見てくれたって思ったらなんかもうちょっと別のところで動画のタイム作ればよかった。もうここら辺やったみんなあのこれがスマホだとしたらこのカメラの位置こうだった<笑>まあでもカメラ越しより生で見るのを優先してくれたってことなのかなありがとうそれはそれで嬉しいね久しぶりのワンショットだけなんで
ぜひ見返してくださいみんな難しいと言ってたよ確かに難しいだろうね生おきちゃんかわちいいうんそん嬉しいわありがとう皆さんも自分がおしめと話してる時の声初めて聞くでしょカメラ回してたらししてみてみくださいめっちゃデレデレしてると思いますよ<笑>聞き返してみてください見返すのが怖いって人がいる<笑>ぜひぜひ自分の声ってなんか嫌なんだよな大丈夫私の夢に聞こえてる声はなんだかんだいい声だよ<笑>いやでも本当にね楽しかったですありがとうございましたもうそろそろ帰れてるのかな皆さんも家についてるのかなお疲れ様私は明日公園には出ないけどまた改めてお仕事頑張っていきたいと思います頑張るぜ明日花だれなのかな確か今からバスで帰る気をつけて帰るまで遠征遠征は帰るまで遠征おきちゃんのおかげで明日仕事頑張れそう頑張れおだるまが飛んでるこの金のだるまさ金じゃない銀のだるま知ってますここにいるんですけどなんかね演者の顔の横でねなんかプルプル震えるんですよなんか虫みたいシッシッ<笑>気になっちゃうなんかシッシッシルバーウィーク中らしいショールームのはらわれてるはらわってますこんばんはこんばんは<笑>今日の気分かわいすぎてお見送り緊張しましたうそえー、なんかでももうすっかりなんか割と元通りのなんていうのイベントとかに戻ってきてるなと思ったコロナからめっちゃ割とねもうツーショットもねなんか仕切りとかもなかったしうんまあ机分の距離はあったけどまあそれは前からあったからなんかねだいぶうん、まああとは握手会ぐらいかなって感じだけどうん結構近かったねこんぐらいの距離だったねマスクしてないえー、マスクどうだったかなしてたような気がするマスクしてたような気がするな近いそう近い結構近いですねイベントはお話し会もね STU あの最新シングル始まるけど
あーマスクしてなかったあじゃああれ任意でしてる人が多かっただけか<笑>マスク自由だったらしいですなんかお話し会も始まるんですけど10枚目シングルの握手会はまだなんだよねそろそろ握手したいでしょう皆さんは握手不足なんじゃないね久しぶりにしたいっていう人もいると思うししたことないっていう人もいるかも早く始まるといいね握手会握手したことないいやーね2年ぐらい前にファンになってくれた人はしたことない人もいる<笑>またできるといいねしかやると正直ニヤニヤやばくなりそうでおきちゃんに見られたくないうーん握手してなくてもニヤニヤは結構やばいですね<笑>そんな変わんないかも私からしたら大してまあ ST はねまだちょっとまだなんでね残念<笑>存在ニヤニヤしてくださいうん<笑>よし画面チェックよしうんオッケーちょっとね話すことがないんですよなんか話題考えようよトークテーマ今あの尺稼ぎの鏡チェックしてるから<笑>無意味な特に直すところはないけどうんうんうんいいんじゃないっていいんじゃない<笑>夏の終わりについてえむず明日の金曜ロードショーについて明日で何にするんだっけ明日も来ないじゃあなんだっけコナンかなコナンやったらみたいな金曜ロードショーの実況こないだしたばっかりなのにもうもうらしいよびっくりだねコナンやるんだえい、ー週間早すぎる楽しみだ終わったやばいあんまり興味がなかったからちょっと終わってしまったでもね最近ね興味あること少ないんだよねどうしよう無趣味な人間になってるのかななんかねあんまり
なんか本当にね無心なんですよ最近無の心っていうか昨日とかもねなんかまあなんていうのなんか1500円ぐらいで買えるゲームのアプリがあるんだけどスマホでなんだっけな,なん「ゆうなんとかパッキング」みたいなちょっと英語のタイトルだから分かんないんですけどいやそれのゲーム買ってでそれがなんか引っ越し引っ越しするんですよねなんか主人公がで引っ越していくたんびの二ほどきをしていくっていうゲームでひたすら二ほどきして物を棚とかに置いていくっていうゲームをもうなんか昨日昨日の夜4時間ぐらいやっててスマホゲーで1500円って高いえなんかねもともとはスマホじゃないんだけどスマホにも来たんよそうもうねマジで作業ゲーしててずっと無の心なんよねもうなんかラジオかけて深夜にねラジオかけてずーっと二ほどきしてる現実の世界ではやってないのにパッキングゲームの世界でひたすらなんかコップとかもねちゃんと柄ごとに並べたりとかしてもう,もうめっちゃ細かくやってるんよなんでだろうねゲームの世界だったらめっちゃ細かくできるのにそうなんですよなんか無の心やったでもそういうのって大事なのかな面白そうやってみてめっちゃ面白いなんだっけ名前が分かんないなんとかパッキングパッキングって調べたら出てくるかもアップルストアとかだったら<笑>そんな感じですかね最近は<笑>アンパッキングアンパッキングだって名前アンパッキングっていうゲームですちょっとだけゲームやりたい欲湧いてきてるスイッチ買い直そうかなでもやるかな<笑>最近家にいてもあんまりすることがないからちょっとねなんか趣味見つけたいねうん<笑>夏のドラマ何も見てないえー、で見てないんですよドラマあんまりあの皆さんがめっちゃ見てるやつもそんなに見てなくて映画には結構行ったけどドラマとか見てなかったなあんまりアニメも見てないしなんかだからあんまり最近はねなんか趣味というものが欠落してる悲しい、うん、なんか舞ちゃんが「スマブラしたい」って言ってて「スマブラか」って思って私もちょっとやってみたいなと思ってでもスイッチ親にあげちゃったからなってもう一回買い直そうかなみたいな迷ってる。でもさなんかパッて買える値段じゃないっていうかさだったらドライヤー買おうかってなっちゃうなんか今一番欲しいものドライヤーだからスイッチ買おうかねドライヤー買おうかでも暇だしなみたいな,なんか最近ね本当に無価,無価値じゃない無趣味無価値は言い過ぎさすがにそんな感じですじゃあまたすぐ飽きそうな気がするねえ飽きそうだよねわかるクレマの免許取ろうクレマの免許か免許証は欲しいけどひまなら料理したらいいじゃない
しないねーしないねー料理もしないねーだから本当に何もしてないんだよね本とかハマってないの最近はあれ読んだよ「ミステリーという中で映画を見に行ってドラマを見返してで気になって漫画も買ったんだけどあれはめっちゃ面白かったなんかもうずっと会話ばっかりなんだけど結構面白くてね全巻買ったかな最近はでもなんかそれ,、ま、それより前「ミステリーという中で見る前はマジでそんな何も読んでなくて本当にね無趣味やった広島が舞台なんでしょ映画は広島編なんだけど大体はいつも東京の話そうなのよ映画面白い面白かった映画は<笑>あとねなんかみちゅさんにが読んでた本をちょっと読ませてもらったんやけどなんか難しすぎて頭混乱したんだよねなんだっけななんて小説だったかななんかねタイトル忘れちゃった結構有名な小説なんだけど翻訳翻訳のやつなんだけどなんか途中までしか読めなくて難しくて途中までしか読んでないんだけどちょっと知的障害のある人が薬でなんか普通の人になんか戻るんやけどそれと同時になんか周囲のなんか反応とか徐々になんか分かってって人が離れていくみたいな,なんかそういう話なんだけど難しかったな。なんだっけなめっちゃ有名なタイトルなんだけど忘れちゃった<笑>ああそうだアルジャーノンに花束をそれですねそれを撮影中に借りて読んでてでまあでも撮影だったから結局途中までしっかり読めなくて買おうって思ったんよ思って買ってない買おうでも本当に全然読めてない本も最近はなんか枯渇してる<笑>乾,い乾いてる自分自身が、うん、そうなんですよ疲れなのかな疲れてない疲れてないただなんか趣味がないというかうん無趣味人間なのよだから最近まあメンバーとかともよく話すんだけどなんか全然なんかこう私の話の引き出しが少なくてちょっとね申し訳ないなんか。やっぱね何かしら欲しいねプライベートスランプっていうのかな<笑>、うん、昔は引き出しが多かったえー、逆にさ私ってさそんな引き出し多いかねあんまなんかいつも適当なことしか言ってなくないですかそんなかねなんか適当にツイッターで知ったことをパパって喋るみたいな感じよ何もしないこともそれはそれでいいんじゃないいやーまあ確かにね<笑>確かにねうん
趣味雑学系の YouTube 見るといろんなこと知れるよあでも今日の朝はなんか縄文時代のなんか2時間ぐらいのなんか縄文時代を説明した YouTube を朝見ながら起きた<笑>なんかあまりにも今日本当はもう夕方集合だったのに朝に起きちゃってでもでも眠かったけどなんかスッと寝れないなと思って YouTube でなんか適当に探してたらなんか縄文時代を説明するぜみたいなゆっくりマリサたちが説明してる動画を見てた縄文時代ってさめっちゃ早く終わると思ったら1万 4,000 年ぐらいあったらしくてねびっくりしたそんな長いんやみたいなそれで縄文時代ってくくられても困るよねって<笑>でもね寝ながら聞いてたからねあんまり頭に入ってない起きても流れてた2時間ぐらいあるやつだったから、うん、起きた時に歯磨きをしていても虫歯になるとは限らないんだみたいな,なんかそういう単語で起きた何の話してたんだろう結局あんまり頭には入ってないそんな感じですね今日はスピードランニングみたい<笑>確かに<笑>ながらでいいのかも確かに。私もこの30分ぐらいさ結構いろいろ喋ってるけどさ今日今日今日っていうかここ最近無趣味じゃないですかだからなんか何話したかがあんまり頭に入ってないあーんたわありがとうございます熊田はじゅんちゃんありがとうございますみんな私のなんか趣味作りに協力してよづくりに協力してよ<笑>なんかないかなタワーのお礼しよう全ちゃん。たあ、ありがとうございます。こま。趣味が大きぽ。やん、ありがとう。とうとうさんも。くまたありがとう。一緒に宝石集めよう。えらい宝石って、宝石集めてるの。懐かしいな、昔は。小学生ぐらいの時は私も石集めてたよなんか誕生石とかちっちゃいかけらみたいなのねうん<笑>とうとうさんタワーありがとうございます Thank you 宝石の展示即売会にちょくちょく行きますすごいね展示即売会とかあるんだなんかさ SNS でさ 4°C がさなんか匿名でなんか展示会みたいなのやっててみたいななんか話題になってた
かもなんか匿名で展示会しててでどこのブランドなんだろうってなってたら4度 C でしたっていうすごいよねなんかすごい面白い試みやなって思った。4度 C はねなんか1万円以内のなんかアクセサリーとかが多くて結構プレゼントとかでもいただくことが多いブランドだからアクセサリーのだからすごいなんか親近感湧いた。<笑>面白いアイディアアイドルもやってみようよ匿名のアイドルでもすぐバレそうだな<笑>くしゃみ出そう。出るかな出ないかも出ない<笑>ここで溜まってる<笑>うん、うん、出そうで出ないくしゃみ待ちです気持ち悪い<笑>見守られてるよみんなに<笑>気まずい気まずい出なかったごめん残念ですが今日はメイクさんメイク今日は自メイク髪はやってもらったけどちゃんのファンミー行きたかったいやー第2弾もすぐやりたいね本当にありがとう行きたいって言ってもらえて嬉しい私は<笑>おたかつ以外の趣味がないっていつでも私と一緒に趣味を見つけよう<笑>私も今んとこあれだから趣味がないから趣味を見つけたいファンミって何するんもうその時々によるよねそのメンバーにもよるし私はずっとトークしてたよ楽しかった2時間ぐらいあってもよかったかもしれない趣味決めようよそんな<笑>今<笑>今でもなんかさ興味のあるきっかけみたいなんかあればいいけどな,なんかな興味あるものが趣味ショールームでもスティーブメンバーってさもうほ,ほとんど趣味の領域みたいなものだよね確かに。え、絵はうんいいね。<笑>確かに絵とかやりたいかも。あの柴崎さんとかの YouTube 見てたらなんか絵絵とか描きたくなる。はい。えー。今日はね、えー、墨でね書いていこうとね思うんだよねすごいよねなんか「なんで?」みたいな「なんでそうなるん?」みたいな<笑>あ
あれ結構 YouTube 見るの好きですねでも確かに絵描きたいななんかさそのうまく描けるっていう気がしないんだよねこのデザイン家だったけどもさそんなちゃんとは習ってなかったからでもね家に帰ったらねめっちゃいい絵の具とかあるんよ実家に帰ったら私デザイン家だったからさ学校がでもちゃんとはなんか別にデザインのなんか<笑>デザインを学びたくて入ったっていうよりかは何て言うんだろう普通科が結構レベル高い普通科しかなくてみんな商業とかそういう系に行くからデザイン科に入ったっていうだけでその時はね今思えばめっちゃちゃんとデザイン学びたいなって思うんだけどそれでやったんやけどなんかめっちゃいいもうアクリル絵の具も水彩絵の具もなんかいろいろと画材が揃ってるんですよ買いにも行ってたしなんか描きたいなで風景とかデッサンとかはもう超苦手なのうち。絵が下手なんですよねだからこうあれやりたいあの抽象画っていうかなんか<笑>なんやこれみたいな絵描きたい展示したいなでなんか<笑>そうそう前衛的なやつそうそうそうああいうのってさねどういうでも感情とかを表すわけですもんねやってみようかな<笑>でも結構準備がいるで画材とか絵描いてファンミで配るいやそれいいねうん確かに芸術方面に趣味を加えてみてもいいのかもしれないクマありがとうございますうんなんかわかるわおばあちゃんとかがさお花とか趣味にし始めるのわかるわなんかそういうい趣味を作りたくなる<笑>美術館とか行ってみたらいやこないだ行ったんよ美術館お仕事でめっちゃ良かったよまだ言えないけどうん広島もねなんか現代美術館とかあるし行ってみようかななんか良かったちゃんちゃん下瀬美術館っていうのができたよねああね結構メンバーが行ってたなやまあ趣味が欲しいところでございます AI 絵師になっちゃおう<笑> AI 絵師そうか趣味 AI を学習させることにしようかなちょっと頑張るわまさかのそっちの方向<笑>自分で書く趣味からじゃなくて AI に学習させる趣味から。始める人あんまいないよ<笑>うん AI 置き場爆弾ですねお
選択ができましたさっき選択してたんですよショールーム始まる前にブランケットをねそろそろなんか夏はブランケットで生活してたんですけどそろそろ秋物に変えようかなと思ってその前に洗おうと思って洗ってた暑いかなまだ<笑>そう洗濯<笑>久しぶりにお布団を出そうかなって思いますなんかブランケットで寝るのも気持ちよかったけど私はやっぱ布団の重みが好きだなって思った重い重いほどいいなんか体に負荷がかかるほどよく寝れる気がするそう布団にしようかなって思ってる雨が過ぎたら秋だってえー、そうなの雨降ってるっけ最近はもう分かんないけどでもこの間広島めっちゃ降ってたらしい私その時広島にいなかったから分かんないけど。どう早くないえ早いかな早いかなまあちょっといい機会なんで<笑>選択したんでしまおうかなゲリラ王が多いあちゃんと秋あるかななんか前去年は全然秋なかった気がするんだよね秋がありますようになんかすぐ冬だった思い出がある今年はめっちゃ夏があ夏が長すぎもうあかん夏が長すぎる暑すぎる秋はね宮島に行きたいんですよね広島の行けるか分かんないけどでも行けるならばめっちゃ行きたい紅葉を見に行きたい何気に秋の宮島そんなに行ったことがないなと思って<笑>暑すぎて蚊がいないもんね確かに蚊に全然刺されてないかそうなんですよ最近行ってないからね行こうかなってメンバーと行きたいなって思ってるやばいあと10分で終わるやばいね今日ちょっと無意味な話しすぎどうどうどうって聞いてもやけどどうよええー、よだって優しい多分私がもうこうやってこうやって泣いながら「ああ」みたいな「そうなんですよねはい」って言っても許してくれる人たちやこうやって配信しても「ああはいそうですね」みたいな優しすぎる。でもその優しさが油断を生む多分なんか騙されるツボとかかわされる<笑>忠告してるこんなに優しい人たちにああだとああだとなるそうそうそうそうそれが言いたかった<笑>多分なんかかわされる気をつけなはれ<笑>忠告して終わる、うん、気をつけるんやで私は何気に明日早いからもうすぐ寝るわ
起きれるかな起きねば<笑>頑張ってねみんなも頑張れ金曜日金曜日かまあちょっとやる気出るね明日が休みって思えばその土曜日が休みって思えば頑張ろうな<咳><咳>じゃあもうちょっとしたら誕生日もう早起き頑張ってね頑張るでもみんなからしたら早起きじゃないのかもしれないでも私からしたら結構早起き明日はね8時ぐらいに集合するみんえー、でもこれはねどうなんだろう普通の人からしたら早起きじゃないのかもう出社してるのか<笑>うん私からしたら超早なんですけど普通かでも明日はね自分でメイクしなきゃいけないからそれを考えると早起きしないといけないのよ意外と普通あいやみんなそんぐらいか<笑>じゃあみんなと同じスピードで明日は頑張りたいと思いますうん8時はすでに職場にいますすごいすごすぎるがんばろうな明日も趣味見つけたら教えてねうんでも今日話してて確かに絵を描くのはいいなって思いました<笑>やりたいかも久しぶりになんか絵の具とか塗りたいかも<笑>ありがとうちょっとなんかとりあえず私はこの後あのお風呂に入った後にあのアンパッキングっていう多分二ほどきのゲームをすると思うけどあの架空世界の整理整頓してくる<笑>本当にあれでなんか2時間ぐらい時間潰すの本当に業が深い頑張ろうなんかね無でなんかひたすらこうやってポチポチする時間してきますでもめっちゃ眠いんだよねできるかななんか使命感に駆られてるパッキングしなきゃ。じゃあそろそろ誕生日を見たいと思います。えっ、ー、と十三位から読みたいと思います。お待って。奥さん。たありがとう。ちょっとじゃあ。タワーのお礼だけ書いたら誕生日読んで終わろうパチンよし奥さんタワーありがとうございます早く話しましょうねお話し会でありがとうではではでは改めまして男女読みたいと思います13位タオさん12位佐々木さん11位コージーラッキーセブンさん10位カズノリさん9位ヘインセーフーさん、えー、8位スギアンさん7位バンボシさん6位まっちゃん2号さん、えー、5位アチャさん4位がジェリーさんでした
13位か嫁でも皆さんありがとうございましたそして3位が小鉢さん2位が純ちゃん1位がとうとうさんでしたありがとうございましたそして、えー、小鉢さん純ちゃんとうとうさんそして北さんタワーありがとうございましたくまタワーかなありがとうそして個人ファンクラブもね今日は平日の広島でしたが集まってくれてありがとうございました明日は私は公園には出ないけど、まあ、公園に行かれる方は楽しんでくださいお疲れ様でしたお疲れ様ですいい夢をだっていやーでもなんか眠いからいい夢見れそうこれでスマホいじったら寝れないのかちょっとスマホ我慢してみようかな<笑>果たして私は架空の世界の家を片付けるのか片付けないのか真相は闇の中<笑>我慢だって。<笑>現実の家は片付いてるの現実の家はね服が多いもう服の収納が足りてない<笑>お休みもうちょっとだ昨日変な終わり方したからな昨日は歌を歌ってて歌の途中で終わりましたなんかね絶妙なんだよねこのショールームいつもね12時ぴったりに終わるわけじゃなくてね12時30秒15秒ぐらいまでつながってるからねその変なタイミングで歌い始めたら歌い終われないんですよだから絶対歌えません今日は。アリは今日も働いているアリは今日も働いているアリは何にも言わないとこっからわからんのよアリは働いている。バイバイ。